Welcome to our YouTube channel! Gusto niyo ba malaman kung ano ang trabaho ng isang public area attendant dito sa barko? Today, magkakasama natin ang isa sa mga public area attendant natin on board. Tara! Guys, please welcome one of our public area attendant on board, Mr. Neil Sarabia. Guys. Okay. So guys, ito yung first contract ni Emil on board. Uh, so Mr. Emil, ano yung mga basic na trabaho ng isang public area attendant dito sa barko? So ang pinaka-basic na trabaho namin dito sa barko is ang mag-maintain ng public area, most especially sa crew area and guest area. Yun. So, kami mga science sa pag-maintain ng iba't ibang area tulad ng pax toilet and then kung ikaw naman ay project man, Included sa trabaho mo ay ang shampooing ng carpet and then waxing and stripping. So, ayan guys. Dito sa barko, meron ta kasi tayong dalawang area. Uh, meron tayo nung guest area at saka yung box area. So, sa guest area, mostly carpeted, uh, carpeted yon. So, dito naman sa mga crew area, mostly naman ay mga hard floor. So, Emil, ano naman yung mga madalas nyong ginagamit na machine? Maliban syempre dun sa vacuum cleaner. <laughs> So, nakadepende naman din yun sa project or task na ginagawa, ginagawa namin. For the hard floor, madalas na ginagamit namin is yung BR40 at BR45 for maintaining. And then, when we are dealing with thick dirt, gumagamit naman kami ng polisher. Sa carpet area naman is gumagamit kami ng FTC30 at BRC45 for carpet shampooing. Then, meron din kaming step-on machine. Usually, ginagamit namin ito for scrubbing the floor sa mga malalawak na area. So guys, kung mapapansin ninyo, dito sa barko, ang public area attendant ang may pinakamaraming chemical sa equipment na ginagamit. So Emil, paano ka naman na-hire dito sa barko? Na-hire ako sa barko in a job fair na naganap doon sa Boracay. Which is mm. napakagandang experience when it comes to applying in a cruise industry. Ano naman yung mga work experience mo before ka mag-apply dito sa barko? So, yung mga past experience before is I was a room attendant in Boracay for almost 4 years. Hmm. So, hindi ka naman ba nahihirapan? Hindi naman. Bago naman kami sumampa dito is nag-training naman kami doon sa Pinas. Ano-ano naman yung mga training na iyon? So, training namin is like how to handle the machine properly tapos function at kung saan siya ginagamit. Hmm. Okay. Then, mga types of chemical din naman na ginagamit namin on board. Okay. So, ano pa? And then, pag sampa namin dito is another training na naman. For familiarization. Oh, familiarization. Ayan guys, kung sakali man na may job fair dun sa lugar ninyo, try nyo rin na mag-apply. Malay nyo, ito na yung chance ninyo na makapag-work sa cruise ship. At saka maganda rin kasi sa job fair, yung mga fleet interview at yung principal interview, all in one day na siya. So, hindi nyo na rin kailangan na lumuwas pa ng Maynila para lang dun sa mga interview. Uh, lalo na kung taga-probinsya kayo, di ba? So, tipid gastos na rin. So, Emil, maraming maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin. So, ayan guys, sana na gustuhan nyo yung vlog namin for today. Maraming maraming salamat din sa ating mga subscribers at sa mga hindi pa nakasubscribe. Please click the subscribe button at notification bell para ma-update kayo sa ating next video. Salamat! Bye! Okay, ready and okay, go. Okay, okay ready and. It's dark and gray Hey! And come and let's start today Set the sail and let the wind blow So many places we'll get to know